கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கோயம்புத்தூர் மண்ணுக்காக கத்துற கோடி முறை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல முதல் முதல்ல கத்துடைய வார்த்தையே உங்கள் மத்தியில பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கத்தர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக முதலாவது கத்தருக்கும் ரெண்டாவது தெவரால் சுமார் அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்துடைய வார்த்தைக்கு திரும்புவோம் உங்க மத்தியில நான் பேச விரும்புறது நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசிக்கீர்கள் எப்படி பாஸ்டமா பிரகாசிக்கிறது எந்த பியூட்டி பார்லருக்கு போகலாம் எனக்கு எந்த பியூட்டி பார்லரும் தெரியாது எந்த பார்லரும் தெரியாது ஆனா ஒரு பார்லர் தெரியும் இது இதுதான் பார்லர் பிரகாசிக்கிறதுக்கு வழி எல்லாமே இதுல எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு உங்க மத்தியில நீங்க எப்படி இந்த கோயம்புத்தூர்ல பிர நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசிப்பீர்கள்ங்கிறதுக்காக கத்துடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் தானியேல் வாசிப்போம் தானியேல் பனிரெண்டு மூணு தானியேல் பனிரெண்டு மூணு நானே வாசித்தரேன் யார் பிரகாசிப்பாடு போட்டிருக்கு ஞானவான்கள் தானியல் பனிரெண்டு மூணு ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் பார்லருக்கு போயிட்டு வந்தா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மிஞ்சி போனா அஞ்சு மணி நேரம் நீங்க மனப்பெண்ணை பார்த்திருப்பீங்க பார்லருக்கு போயிட்டு வருவாங்க காலையிலிருந்து அந்த பியூட்டிஷியன் அவங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பதினோரு மணிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பாவம் போல இருப்பாங்க களைஞ்சிரும் அதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி ஆனால் தேவன் பிரகாசிப்பித்தார்னா அது எட்டானல் அதுதான் இங்கே வாசனம் போட்டிருக்குது அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் நாள் நாள் ஜொலிப்பார்கள் எத்தனை எத்தனை பேர் பைபிளில் போட்டிருக்குது என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறது நாலு நாள் அழகு இல்ல நாலு நாள் பிரகாசம் இல்ல நாலு வாரம் பிரகாசம் இல்ல நாலு மாதம் பிரகாசம் இல்ல நாலு வருஷம் பிரகாசம் இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே ஷைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஷைனிங் போ போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிரும் அப்படி கிடையாது இங்க போட்டிருக்கு அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களை போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் நான் சொல்றேன் எத்தனை பேர் என்றென்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் பிரகாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் நம்புறேன் எனக்கு ஆசை அதுதான் நான் கோயம்புத்தூர்ல கால வச்சிருக்கேன்னா நீங்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று கத்தந்த வார்த்தையை சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல மாத்திரம் இல்லைங்க மறந்துடாதீங்க கோயம்புத்தூர்ல மாத்திரம் இல்ல இல்ல நாலு மாசம் இல்ல இல்ல நாலு வருஷத்துக்கு இல்ல என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நீங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள் ஆனா நிபந்தனை எழுதப்பட்டிருக்கு நிபந்தனை என்ன அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நீதி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாரும் சொல்லுவோம் நீதி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அப்ப அநேகரை இயேசுக்கு உட்படுத்துகிறவர்கள் அநேகரை இயேசுக்கு உட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போல என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் நான் சொல்றேன் இப்ப எத்தனை பேருக்குள்ள கிறிஸ்து இயேசு உள்ள இருக்கிற எத்தனை பேருக்குள்ள இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவ பத்தி என்ன போட்டிருக்குன்னா யோவான் ஒன்னு ஒன்பதுல போட்டிருக்கு உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி அப்போ இயேசுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா மெய்யான ஒளி இப்ப எத்தனை பேருக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார் அப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாருனா மெய்யான ஒளி எங்க இருக்கு உங்களுக்குள்ளதான் இருக்குது ஒளி உள்ள இருக்குனாலே பிரகாசம் வழிய இருக்கும் இப்போ இந்த பல்புக்குள்ள இருக்கு பவர் இருக்குது இது இப்ப பிரகாசிக்குதா இல்லையா அதே மாதிரிதான் உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒளியாகிய கிறிஸ்து அதுவும் ஒளி மாத்திரம் கிடையாது மெய்யான ஒளியாகிய கிறிஸ்து இருக்கிறதுனாலே நீங்கள் இந்த உலகத்திலே பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆனா ஏன் இன்னைக்கு அநேகர் பிரகாசிக்கல ஏன் வெளிச்சம் வீசல ஏன் பிரகாசிக்கல அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் பிரகாசிப்பார்கள் அது மாத்திரம் இல்ல எப்படி எப்படி எல்லாம் பிரகாசிப்பாங்கன்னு நான் வாசு காமிக்கிறேன் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் அநேகரை இயேசுக்குள்ள நடத்துகிறவர்கள் என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் ஆனா பொதுவா ஒளின்னு வந்துட்டதுனால வெளிச்சம் வீசுமா வீசாதா கண்டிப்பா வெளிச்சம் வீசுனா தான் அதுக்கு பேர் ஒளியே இல்லாட்டினா அது ஒளி கிடையாது அப்ப ஒளி வீசுமோ 
ஒளியாகிய தேவன் மெய்யான ஒளியாகிய தேவன் இயேசு நமக்குள்ளே இருப்பதனால் நாம் இந்த உலகத்திலே கண்டிப்பாக பிரகாசிக்க வேண்டும் பிரகாசிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு மூணு வசனம் நான் சொல்கிறேன் வசனத்தெல்லாம் கோட் பண்ணிக்கங்க எல்லாத்தையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை நீதி மொழிகள் நாலு பதினெட்டில் போட்டிருக்கு நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும் இது யாரோட பாதை நீதிமானுடைய பாதை யார் நீதிமான் நீங்களும் நானும் தான் நீதிமான் ஏ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக குல தெய்வமாக ஆண்டவராக மீட்பராக குடும்ப தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாருமே நீதிமான்கள் தான் அப்ப நம்ம நீதிமான் சொன்னா நம்முடைய பாதை எப்படி இருக்கும் போட்டிருக்குன்னா நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீதிமான் துன்மார்க்கன்னு பிரிவு இருக்குது பரலோத்துக்கு போயிட்டா நீதிமான் துன்மார்க்கன்னா கிடையாது அங்க ஒரே கேட்டகரி தான் ஒரே குரூப் தான் என்ன குரூப் நீதிமான் மட்டும்தான் அதனால பிரகாசத்தை பத்தி அங்க பேச வேண்டியது இல்லை இங்க மட்டும் தான் பேசணும் நாம் நீதிமான்கள் இந்த உலகத்திலே நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல பிரகாசிப்போமா நீதிமானா இருந்தாலே பிரகாசிப்பீங்க எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க எத்தனை பேர் நீதிமான் எத்தனை பேர் பிரகாசிப்பீங்கிறீங்க நீங்க நீதிமான் அதனால பிரகாசிப்பீங்க நீங்க நீதிமான் அதனால பிரகாசிப்பீங்க நான் இன்னும் என்றென்றைக்கு முதல்ல சதா காலங்கள் இதை பத்தி பேசல வெறுமனே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பிரகாசிப்பீர்கள் அடுத்து இன்னொரு வசனம் பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினாலில் போட்டிருக்கு பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினாலில் கோணலும் மாறுபாடான இந்த சந்ததிக்குள்ள வாசித்துருவோம் ரெண்டு பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினாலு ரெண்டு பதினாலு நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் உலகத்தில் என்ன போல பிரகாசிப்பீங்கன்னா சுடர்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்ட ஒரு பிதாவாகிய தேவன் எங்க சொன்னார்னா ஆதி அம்மன் ஒன்றுல எழுதப்பட்டிருக்கு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே சுடர்கள் தான் அப்ப இந்த உலகத்துல எப்படி எதை பிடிச்சிங்கன்னா பிரகாசிப்பீங்களா எதை பிடிச்சா ஜீவ வசனத்தை பிடிச்சா முதல் என்ன சொன்னேன் நீங்க நீதிமானா இருந்தாலே பிரகாசிப்பீங்கன்னு இப்ப சொல்றேன் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு இந்த உலகத்திலே நீங்கள் சூரியனை போல நீங்கள் நட்சத்திரங்களை போல நீங்கள் சந்திரனை போல பிரகாசிப்பீர்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் மூணாவது என்னன்னா மத்தையும் அஞ்சு பதினாறுல எழுதப்பட்டிருக்கு உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு மக்கள் வந்து உங்கள் நற்கிரியைகளை பார்ப்பாங்களாம் அதனால உங்கள் வெளிச்சம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம நற்கிரியை செஞ்சோம்னா நம்ம வெளிச்சம் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப வெள் நற்கிரியை செஞ்சாலே நீங்க பிரகாசிப்பீர்கள் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்கள் நீதிமானா இருந்தால் இந்த உலகத்திலே பிரகாசிப்பீர்கள் அடுத்து சொன்னேன் இந்த வசனத்தை ஜீவ வசனத்தை நல்லா பிடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிப்பீர்கள் அடுத்து என்னன்னா இந்த உலகத்தில் நற்கிரியை செய்தா உங்க வெளிச்சம் மற்றவங்களுக்கு பிரகாசிக்குமா நீங்க நற்கிரியை செய்தா நற்கிரியை என்ன பின்னாடி சொல்றேன் நற்கிரியை செய்யும் போது உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிப்பிக்கும் பிரகாசிக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் இது இதுல எதுவுமே என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள்னு வரல நல்லா கவனிச்சிங்களா மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க நீதிமானாக இருந்தால் நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருப்பீர்கள் தான் போட்டிருக்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே பிரகாசிப்பீர்கள் போட்டிருக்கு அடுத்து நற்கிரிகளை கண்டு மக்கள் உங்கள் வெளிச்சத்தை பார்ப்பாங்கன்னு போட்டிருக்கு இந்த மூணு வசனத்திலையும் இந்த வார்த்தை வரல என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள்னு வந்திருக்கா இந்த மூணுலையுமே நான் வாசு காமிச்ச எதுலையுமே என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள் வரல அப்போ என்றென்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் பிரகாசிக்க ஒரே ஒரு வழி அநேகரை கிறிஸ்துக்குள்ளே நடத்துவது ஷைனிங் இப்போ எத்தனை பேருக்கு வேணுங்கிறீங்க ஷைனிங் எத்தனை பேருக்கு வேணுங்கிறீங்க அப்போ என்ன செய்யணும் முதல்லாம் இருக்கு நீங்கள் நீதிமான் தான் பிரகாசிப்பீங்க தான் நீங்கள் வசனத்தை பிடிச்சிருக்கீங்க தான் பிரகாசிப்பீங்க தான் நீங்கள் நற்கரியை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறீங்க பிரகாசிப்பீங்க தான் ஆனால் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிக்கணும்னா அநேகரை கிறிஸ்துவண்டை நடத்த வேண்டும் அநேகரை கிறிஸ்துவண்டை நடத்த வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காரியம் நான் வாலிப பிள்ளையாக இருந்த காலத்தில் இருந்து எனக்கு ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறத போல ஒரு சந்தோஷமான காரியம் உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை வாலிப பிள்ளையாக இருக்கிற நாறு நாளில் இருந்து ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஒரு வாரம் யாரையாவது கூட்டிகிட்டு வரலன்னா அன்னைக்கு உட்காந்து அழுவேன் ஆண்டவர்த்தை கேட்பேன் நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒருத்தர் கூட என் கூட அது சபைக்கு வரல அப்படின்னு ஆனால் அப்போ அந்த அளவுக்கு வசனத்தில் வெளிச்சம் இல்லாதனால அழுதேன் இப்போ எனக்கு தெரியுது என்னென்ன செஞ்சால் வந்துடுவாங்கன்னு ஒரு யூதனுடைய வஸ்திரத்தை உங்களை பிடித்து கொண்ட
இப்ப நமக்கு என்னென்ன மெத்தட்ல போனா ஆண்டவர் நம்ம பின்னாடி ஆத்துமாக்களை கொண்டு வருவாருங்கிறது தெரியும் நல்லா கவனிங்க இப்ப இந்த மூணு வசனத்திலேயே என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள் வரல ஆனா அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நடத்துகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல எத்தனவே ஷைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஷைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் ஷைன் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் கத்த இந்த வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்கேஜியில கொண்டு போய் விடும்போது கூட என் பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கெடுக்கணும் ஷைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் காலேஜ் ஸ்கூல்ல நர்சரியில இன்னைக்கு எங்க பேரனுக்கு கூட கிராஜுவேஷனா என்னன்னா யூகேஜி முடிச்சிருக்கிற பட்டமளிப்பு விழா இன்னைக்கு கவனிங்க என்னன்னா ஷைன் பண்றாங்க பிள்ளைங்க அப்படி ஷைன் பண்ணணுமா ஸ்கூல்ல ஷைன் பண்ணணும் காலேஜ்ல ஷைன் பண்ணணும் வேலையில ஷைன் பண்ணணும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அரசியல்வாதிகள்லயும் சில ஷைன் பண்றாங்க சினிமா நட்சத்திரங்கள்லயும் சில ஷைன் பண்றாங்க கிரிக்கெட்டு அந்த விளையாட்டு வீரர்களும் நிறைய பேர் ஷைன் பண்றாங்க பல பகுதிகள் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர் ஷைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த ஷைனிங் எல்லாம் ஒரு நாள் குறைஞ்சு போகும்னு வேதம் சொல்றது உங்களுக்கு இந்த வசனம் தெரியும் மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமை எல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது புல் உலரும் பூ உதிரும் இது பாருங்க புல்லின் பூவை போல மனுஷருடைய மகிமை எல்லாம் மகிமை மனுஷரோட ஷைனிங் எல்லாம் குறைஞ்சு போகும் மனுஷரோட ஷைனிங் எல்லாம் குறைஞ்சு போகும் ஆனா ஆண்டவர் கொடுக்கிற பிரகாசம் ஒரு நாளும் குறையாது ஒரு நாளும் குறையாது நான் சொல்றேன் நாளுக்கு நாள் பிரகாசம் நாளுக்கு நாள் பிரகாசம் நாளுக்கு நாள் வர வர இந்த இப்ப பாட்டு கூட பாடணும் கிருபைக்கு மேல கிருபை பலத்துக்கு மேல பல மகிமைக்கு மேல மகிமை கிருபைக்கு மேல கிருபை இதே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க பிரகாசத்துக்கு மேல பிரகாசம் கூடிக்கிட்டே தான் போகும் வழிய ஒளிய ஒரு நாளும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு பிரகாசம் குறையாது மறுபடியும் சொல்றேன் பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வந்தா ரெண்டு மணி நேரம் தாங்குது அதுக்கு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் செலவு பண்றாங்க நான் சொல்றேன் பத்து பைசா கூட செலவு இல்ல நீங்க வாட்டுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள மக்களை ஆதாயம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஷைனிங்கா இருப்பீங்க எப்பவுமே ஷைனிங்கா இருப்பீங்க கத்தர் அப்படி ஷைன் பண்ண வைப்பார் ஷைனிங் என்ன முகம் மட்டும் இல்ல மோசைக்கு முகம் ஷைனிங்கா இருந்துச்சா இல்லையா ஆண்டவரோட பேசிட்டு கீழே இறங்குவாரு அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது எல்லா மக்கள்லாம் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால அவர் என்ன போட்டுட்டு வந்தாரு ஒரு துண்டை போட்டுட்டு தான் கீழே இறங்கினார் நான் சொல்றேன் தேவனோட பேசினவருக்கே அவ்வளவு மகிமை அவ்வளவு பிரகாசம்னா நாம தேவனுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அவர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் அவரோடு கூட நடக்கிறோம் அப்ப நாம எப்படி பிரகாசிப்போம்னு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி பிரகாசிப்போம் தேவன் அவ்வளவு பிரகாசத்தை நமக்குள்ளே ஒளியாகிய கிறிஸ்து மூலமாக வைத்து இருக்கிறார் அப்ப ஏன் இந்த வெளிச்சம் வெளியே வரலன்னா இப்ப இந்த டியூப்லைட் இருக்குது நல்லா எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த லைட் இருக்குது இப்ப ஒரு பெட்ஷீட்டை கொண்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா போட்டு வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் வெளியே வெளிச்சமே தெரியலன்னு தான் எப்படி தெரியும் நம்ம தான் போர்வையை போட்டு மூடி வச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு அநேக தேவ பிள்ளைகள் எதையோதையோ போட்டு மூடி வச்சிடறாங்க உள்ள இருக்கிற ஒளியாகிய மெய்யான ஒளியாகிய கிறிஸ்துவின் பிரகாசம் வெளியே வராதபடிக்கு எதையோதையோ போட்டு மூடி வைக்கிறாங்க நான் சொல்றேன் ஆத்துமாக்களை மட்டும் ஆதாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நாம் இந்த கோயம்புத்தூர்ல மட்டும் இல்லைங்க கோயம்புத்தூர்ல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல உலகம் முழுசு மட்டும் இல்ல என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பீர்கள் நான் சொல்றேன் இந்த உலகத்திலையும் பிரகாசிப்பீங்க மறிச்ச பரலோத்து போனா அங்கேயும் பிரகாசிப்பீங்க அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் அவருக்குன்னு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் எத்தனை பேர் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணுங்கிறீங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் எனக்கெல்லாம் இதுதான் இது ஒன்று தான் நாடி துடிப்பேன் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் உமக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஆண்டவரே ஏன் ஆத்மாதாயம் செய்யணும் ஆத்மாதாயம் செஞ்சாதான் ஷைனிங்காக இருப்போம் பிரகாசிப்போங்கிறீங்க ஏன் செய்யணும் அதையும் சொல்லிடுவோம் முதலாவது ஆதியாமம் பன்னிரெண்டு எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதம் ஏ கிறிஸ்து ஏசு மூலமாக நமக்கு சொந்தம் அதெல்லாம் தெரியும் ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதம் பூரா எனக்குன்னு அதில் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பாருங்க நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் அதுதான் ஆத்துமாக்களுக்கு ஆதாயம் பண்றது நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய்னா என்ன அர்த்தம் அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள்ள நடத்துவ அநேகருக்கு நீ மறுவாழ்வு கொடுப்ப ஓ மூலம் ரட்சிப்பு வரும் ஓ மூலம் சுகம் வரும் ஓ மூலம் மக்களுக்கு விடுதலை வரும் ஓ மூலம் மக்களுக்கு வெளிச்சம் வரும்
இது வந்து பாதி கிணறு தான் தாண்டியிருக்கீங்க இதை என்ன செஞ்சுருக்கீங்க முழு கிணறு தாண்டணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க போது பாஸ்டமாக இந்த உலகத்தில் அரை கிணறு தாண்டா என்ன அப்படின்னா எங்கே இருப்பீங்க உள்ள தான் கிடப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் அரை கிணறு தாண்டுறதுக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல வாழ்க்கையில் முழுசும் தாண்டதும் கத்த நமக்குன்னு வச்சிருக்கிற எல்லா பந்தயத்தையும் நம்ம தாண்டி வெளியே வரணும் எல்லா கோட்டுக்கு வரணும் அப்போ முழுசும் தாண்டணும்னா நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் அப்ப அநேகரை ஏன் ஆதாயப்படுத்தணும்னா ஆண்டவருடைய திட்டம் அதுதான் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல நீங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் இது ஒரு பரிபூர்ண சித்தம் இதனால நம்ம ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் அடுத்து இன்னொரு வசனம் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபதுல போட்டிருக்கு மத்தியு இருபத்தொட்டு பத்தொன்பது இருபது என்னன்னா நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பித்தவைகளை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவங்களா அவங்களுக்கு போதியங்களும் போட்டிருக்கு இன்னொரு இடத்துல மத்திய பத்து ஏழு எட்டுல போட்டிருக்கு இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இலவசமாய் பெற்றோம் இலவசமாய் கொடுக்க வேண்டும் இலவசமாய் நிறைய வாங்கியிருக்கோம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வாங்கியிருக்குமா பாஷமா நான் இலவசமா மிக்சி வாங்கினேன் அதனால வந்தாங்க வச்சு நீங்க அப்படின்னா நானும் இலவசமா வாங்கியிருக்கேனே எல்லாரும் இலவசமா வாங்கியிருக்கிறோம் அதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இலவசமாய் வாங்கினது அவர்கிட்ட இருந்து ரட்சிப்பு வாங்கணுமே அது எல்லாத்தையும் இல்லையே அதை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும் இலவசமாய் ரட்சிப்பை பெற்றோம் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு காசு கொடுத்தீங்க யாரும் கொடுக்கல ஒரு சகோதரி ஒரு நாள் திடீர்னு போன் போட்டாங்க பாசமா நான் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ கட்டணும் நாங்கள் நான் சிரிக்காம அப்படியே சொன்னேன் சிஸ்டர் ஒரு லட்சம் கட்டணும்னு சிஸ்டர் ஒரு லட்சமா நாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு லட்சம் சொன்னோன்னா அலறீங்கல்ல இதே மாதிரி ஒரு லட்சம் ஆண்டவர்ல மட்டும் சொல்லியிருந்தா யாருமே ஞான ஸ்நானம் நானே எடுத்துருக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு லட்சம் கொடுக்குற அளவுக்கு காசு நான் எடுத்தப்ப இல்லை இப்ப வேணா ஒரு லட்சம் தான் எடுத்துருவேன் அன்னைக்கு எங்கிட்ட காசு இல்லை அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் எடுத்துருக்க மாட்டேன் ஞானஸ்தான இலவசம் அவருடைய அன்பின் அவர் அன்பின் தேவன் என்பதால் எல்லாத்தையும் ரட்சிப்பு இலவசம் ஞானஸ்தான இலவசம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் இலவசம் இந்த வேதம் நீங்க நானும் வேணா காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் எத்தனை பேருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு இலவசமா போய்கிட்டு தான் இருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இலவசமா போய்கிட்டு இருக்குது அப்ப எல்லாம் இலவசம் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் மக்களுக்கு இலவசமாய் பெற்ற இந்த ரட்சிப்பை மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணா இதுதான் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் அதே மாதிரிதான் இன்னொரு ஏன் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் மத்திய அஞ்சு நாற்பத்தி நாலுல போட்டிருக்கு சிநேகி பகைக்கிற உங்களை பகைக்கிறவங்கள சிநேகிங்க உங்களை நிந்திக்கிறவங்களை ஆசீர்வதிங்க உங்களுக்கு துன்பப்படுத்துறவங்களை நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை கேலி பண்றவங்களை எல்லாம் ஜபத்தில் வைங்க எல்லாம் வசனம் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா மக்களை நாம் ஆதாயம் பண்ண வேண்டும்ங்கிறதுக்காகத்தான் கத்தர் இந்த கற்பனையெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்கிற பிறனை நேசி பிறனை நேசி பிறனை நேசிக்கிறது தேவனுடைய கட்டளைகளில் பிரதான கட்டளை ரெண்டாவது கட்டளை உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனையும் நேசி முதலாவது தேவனை நேசி ரெண்டாவது உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசி அப்போ இந்த கட்டளையின்படி நாம் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் அடுத்து ஏன் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஒருந்தி ஒரு ஒம்பது பதினாறு பதினேழில் போட்டிருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது என்மேல் விழுந்த என்மேல் விழுந்த கடமை என்மேல் விழுந்த இதை வாசிக்கிற ஒவ்வொரு மே ஒவ்வொருவர் மேல் விழுந்த கடமை இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறீங்க ஒன்றுக்கு ஒருந்தியர் ஒன்பது பதினாறு பதினேழு வாசித்துருவோம் ஒன்றுக்கு ஒருந்தியர் ஒன்பது பதினாறு பதினேழு சீக்கிரம் சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்ததும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை அது என் மேல் விடுந்த கடமையாயிருக்கிறது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ நான் உற்சாகமாய் அப்படி செய்தால் எனக்கு பலன் உண்டு உற்சாகம் இல்லாதவனாய் செய்தாலும் உக்ரான உத்தியோகம் எனக்கு ஒப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என் மேல் விழுந்த கடமை எல்லாரும் சொல்லுவோம் அது என் மேல் விழுந்த கடமை சுவிசேஷ அறிவிப்பது சொல்ல சொல்லுங்க சுவிசேஷத்தை என் மேல் விழுந்த கடமை எத்தனை பேர் கடமைன்னு சொல்றீங்க காலை எழுந்த உடனே சில கடமைகள் இருக்கா இல்லையா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாசமா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடாதீங்க தெரியாதுன்னு சொன்னா இங்க சச்சுக்குள்ளேயே வந்து உட்கார முடியாது காலையில எந்திரிச்ச உடனே பழு தொலைக்கணும் எத்தனை காரியங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் கடமை இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்களா எனக்கு இஷ்டம்னா நான் செய்வேன் எல்லாருக்கும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த கடமைகளை செய்தே
ஆக வேண்டும் செய்தே ஆக வேண்டும் இல்லைன்னா உங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க அவ்வளோதான் ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க ஏன் வரமாட்டாங்கிறாங்கன்னா நீங்கள் தான் குளிச்சு ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுது அது ஏன் இஷ்டம்னு சொல்லுவீங்களா அப்படி இல்லை நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் எப்படி வாழ்க்கையில் ஒரு சில கடமைகள் செய்தே ஆகணுமோ அதே போல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்க்கையிலே சில கடமைகள் நமக்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது செய்து தான் ஆகணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது என்மேல் விழுந்த கடமை சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டியது என்மேல் விழுந்த கடமை அதுக்கப்புறம் ஏங் ஏன் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது கரெக்டாக வந்துட்டோம் ஏன்னா எங்களை ஒரு பிரதர் கூட்டிகிட்டு வந்தார் கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் போன தடவை நாங்கள் உங்கள் பாஸ்டமா வீட்டுக்கு வந்தோம் ஊரெல்லாம் சுற்றி எங்கெங்கேயோ சுற்றி எவ்வளோ நேரம் கழித்து வந்தோம் எங்களுக்கு பாத தெரில இவ்வளோக்கும் இதில் போட்டிருக்கோம் கூகுளில் போட்டிருக்குறோம் மேப்பு போட்டுமே எல்லா இடமும் சுற்றிட்டு வந்தோம் பார்க்காத ஊரெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் நான் சொல்கிறேன் இப்போது உங்களுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் ஒருத்தர் கேட்குறாரு பிரதர் கோயம்புத்தூர் எப்படி பிரதர் போகணும்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு தெரியல அந்த ஆண்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க பாவம் செய்கிறீர்கள் உண்மையா இல்லையா தெரியுமா கோயம்புத்தூருக்கு எத்தனை பேருக்கு பாதை சொல்ல தெரியும் தெரியும்ல எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் பாத தெரிஞ்ச நாம் வழிகாட்டாமல் இருப்பது பாவம் அதே மாதிரிதான் ரட்சிப்புக்கான வழி ரட்சிப்புக்கான வழி பரலோகத்துக்கான வழி இந்த பூமியிலே பரலோக வாழ்வு வாழ்வதற்கான வழி இயேசுவேனு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த வழியை தெ நமக்கு தெரியுமா இல்லையா அப்ப சொல்லிதான் ஆகணும் சொல்லலன்னா அது ஒரு பாவம் அப்ப ஆத்மாக்களை ஏன் ஆதாயம் பண்ணணும்னு சொன்னா எனக்கு வழி தெரியுது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன்னு இயேசு சொன்னாரு அப்ப அந்த வழி அந்த சத்தியம் அந்த ஜீவனான இயேசுவை எனக்கு தெரியும் இல்லையா அவருக்கு நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல கண்டிப்பா சொல்ல வேணும் சொல்லலைன்னா என்னை போல பாவி உலகத்துல இல்ல இப்ப கோயம்புத்தூருக்கு நல்ல பிரதருக்கு பாத தெரியும் அவர் பாட்டுக்கு எனக்கெல்லாம் தெரியாது நீங்க அங்கிட்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னா பக்கத்துல இப்ப அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அவங்க என்னங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல சொல்ல வேண்டது என்ன அப்படிம்பாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க யார்ட்டையும் போய் கேட்டுக்கிறதுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் வழி பரலோகத்துக்கு வழி இயேசு இந்த பூமியில வெற்றியாய் வாழ வழி இயேசு நமக்கு ஜீவன் இயேசு அது மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் நம்ம வெற்றியாக வாழ்றதுக்கு மட்டும் இல்லை பொருளாதார செழிப்போட வாழ்றதுக்கு வழி இயேசு சமாதானம் இலவசமாய் பெறுவதற்கு வழி இயேசு கண்ணை மூடுனா பரலோகத்துக்கு வழி இயேசு சொர்க்கத்துக்கு போகலாங்கிறதுக்கு வழி ஏசு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் நாங்கள் பாத காட்ட மாட்டோம்னு நம்ம உட்கார்ந்துருக்க கூடாது நான் சொல்கிறேன் பாதை தெரிந்த நாம் மற்றவர்களுக்கு பாதை காட்ட வேண்டும் இதுதான் ஆத்மாதாயம் இதுதான் ஆத்மாதாயம் அடுத்து ஆறாவது பாயிண்ட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்லாக்கியம் ஒரு பாக்கியம் ஒரு பாவி மனம் திரும்புகிறது நிமித்தம் நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க லூக்கா பதினஞ்சு ஏழில் இருக்கு அதாவது ஒரு பாவி ஒரு பாவி மனம் திரும்புகிறது நிமித்தம் பரலோகத்தில் என்ன உண்டாயிருக்கா என்ன உண்டாயிருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் போட்டிருக்கு பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷமா நான் சொல்றேன் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாக்குறதுக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் எளியவனாகிய சிறியவனாகிய புழுதியில் கிடந்த குப்பையில் கிடந்த நமக்கு ஒரு வாய்ப்புன்னு சொன்னா அதை போல பாக்கியம் அதை போல ஸ்லாக்கியம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் சில தாய் தகப்பன் மார்க படாத பாடுபட்டு இந்த சொல்லுவாங்கல்ல மாடா உழைச்சி ஓடா தேஞ்சி அப்புறம் இன்னும் நிறைய சொல்லுவாங்க மக்கள்கிட்ட கேட்டால் தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி செஞ்சு பிள்ளைங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைப்பாங்க ஏன்னா நான் படுற கஷ்டம் நீ படக்கூடாதுன்னு படிக்க வைப்பாங்க இப்போ மகன் படித்து நல்லா ஒன் மந்த்தில் ஒன்றரை லட்சம் சம்பளம் வாங்குறான்னு வைங்க அவனுக்கு ஒரு ஆசை வருது என்ன ஆசைனா பரவாயில்ல அப்பா நம்மளை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சதுனால கண்டிப்பாக அப்பாவை ஹானர் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்றான் என்ன பண்ணுறான் நிறைய பிள்ளைங்க அப்படி பண்ணுறாங்க திடீர்னு ஒரு காரை வாங்கிட்டு வந்து வாசலில் நிப்பாட்டி டேடி உங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த அப்பாவுக்கு அந்த காரையோ உள்ள ஒரு வீட்டையோ பிள்ளை சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது அந்த தகப்பனுடைய உள்ளத்தை பாருங்க எத்தனை பேருக்கு அது இப்போ கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுது அந்த தகப்பனுடைய உள்ள எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் பரவாயில்ல நான் இவ்வளவு பாடுபட்டு பிள்ளைய படிக்க வச்சதுக்கு அவன் நன்றி கடன் தாய் தப்ப எதிர்பார்க்கறது இல்லை அதுவும் நம்ம மக்கள் கொஞ்சம் வாய் அதிகமாகவே பேசிடுவாங்க ஓன் காசு ஒன்று எனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க கடைசியில் அவன் காசே கொடுக்க மாட்டாங்க காசே அனுப்ப மாட்டேங்கிறான் பெரிய உங்கள் கவ
நான் சொல்கிறேன் அந்த தாய் தகப்பனுக்கு கார் வந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லை அந்த பையன் காரை கொடுக்கணும்னு அவன் நினச்சானே அது சந்தோஷம் அதே மாதிரி தான் கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் பரலோக தேவன் பரலோக பிதா நமக்கு எத்தனை ஆசீர்வாதங்களை சமாதானம் சந்தோஷம் வாழ்வு வளமை வெற்றி செழிப்பு சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் பெருக்கம் விருத்தி திருப்தி மீதி பாதுகாவல் இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கிறார் இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கும் போது நன்றி கடனை என்ன செய்ய போகிறோம் ஏசநாதருக்கு ஒரு காரை கொண்டு வந்து வாசலில் நிப்பாட்ட முடியுமா அவர் சொல்கிறார் எப்பா நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் நீ ஆத்மாக்களை மட்டும் சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து பரலோகத்தில் நிப்பாட்டு இதை போல சந்தோஷம் எனக்கு வேற இல்லைங்கிற இதுக்காகத்தான் நாம் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் ஒரு வகையில் சொல்ல போனால் தகப்பனுடைய உள்ளத்தை அந்த பையன் சந்தோஷப்படுத்தும் போது அது எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ ஒரு பாக்கியம் பாருங்க அதே மாதிரி தான் தகப்பனுடைய பரம தகப்பனுடைய உள்ளத்தை நாம் சந்தோஷப்படுத்தும்படி ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் அடுத்து கடைசியாக ஏன் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் ஏன் பண்ணணும்னா யூதா ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வாசிப்போம் யூதா ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சீக்கிரம் யூதா ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அல்லாமலும் நீங்கள் பகுத்தறிவு உள்ளவர்களாய் இருந்து சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து இழுத்துவிட்டு பயத்தோடு ரட்சித்து நீங்க செய்யற வேலை என்ன வேலைனா அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விடுறீங்க அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விடுறீங்க அக்கினினா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற ஜாதிகளும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு சங்கீதம் ஒன்பது பதினேழுல இருக்கு துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் எங்க போவாங்களா நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் போட்டிருக்கு நரகங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா அங்க அக்கினி அவியாதுன்னு போட்டிருக்கு புழு சாகாதுன்னு போட்டிருக்கு புழு ஒரு மனுஷன் மேல அப்படி புழு ஊறுமா ஆனா தீயும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமா பொதுவா புழுங்கிறது தீ கிட்ட நீங்க கொண்டு போனாலே அது ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் ஆனா புழுவும் ஊறுமா புழு சாகவே சாகாதான் அக்னி அவியவே அவியாதம் அப்படிப்பட்ட நரகம் இந்த வசனம் மட்டும் பைபிளில் மூணு இடத்துல இருக்குது மத்தையும் மார்க்கும் லூக்கா எல்லாத்துலேயுமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்ட மார்க்கிலேயே எல்லா வசனமும் இருக்கு ஒம்பது நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டில் இருக்கு நல்லா கவனிங்க அவர்கள் புழு சாகாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் அப்போ அந்த நரகத்துக்கு மக்கள் போய்விடக்கூடாதேன்னு சொல்லி அந்த அக்கினியிலிருந்து சிலரை இழுத்து விட வேண்டும் போட்டுது ஏன்னா இது கடைசி காலம்னு நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லிக்கிறாங்க நான் நம்பலை நான் கடைசி காலம் வரவே இப்போதைக்கு வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம விட்டாளுகள் என்ன எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க நம்ம விட்டாளுகள் என்ன ரச்சிப்புக்களை வரணும்னு அப்புறம் ஆண்டவர் வந்துட்டார்னா கஷ்டம் இல்லையா அதனால வேண்டாம் ஆனால் கடைசி கால சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது நடக்குதுங்கிறாங்க உண்மை தான் நிறைய நடக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டுப்பீங்க நல்லா நடக்கும் சுனாமி கொரோனா அது இது என்னென்னமோ வருது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதில் மக்கள் அழிந்து போய் நரகத்துக்கு போய்விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது எப்படி அந்த வசனம் பாருங்க சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரையாவது அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விடுங்கன்னு போட்டுருக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்கள் மக்கள் மேல இறக்கப்படுங்க ஏன்னா அவங்க நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது இதனாலதான் ஆத்மாதாயம் செய்யணும் நான் சொல்றேன் ஒரு சும்மா குக்கர் பட்டுருச்சுன்னா எத்தனை நாளைக்கு புண்ணு ஆர மாட்டேங்குது சிந்தித்து பார்க்க மாதிரி விரும்புகிறேன் மக்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது அவங்க மேல இறக்கப்படுங்க ஐயோ இந்த மக்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது இந்த மக்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது நான் சபையை பார்த்து சொல்லலை அந்த மக்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது இந்த மக்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு சிலருக்கு இறக்கம் பாராட்டி அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விட வேண்டும் அதுக்காகவே ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் ஏழு பாயிண்ட் சொன்னேன் ஆத்மாக்களை ஏன் ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் அடுத்து ஆத்மாக்கள்கிட்ட என்ன பேசணும் பாசமா ஆத்மாக்கள்கிட்ட என்ன பேசணும் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொன்னால் கவனிங்க லூக்கா பதினாறு ஒன்பதுல போட்டிருக்கு அநீதியான உலக பொருளினால் சிநேகிதரை என்ன செய்யணுமா சினே மக்கள் இதை எப்படி பிரிச்சுட்டாங்கன்னா அநீதியாய் சம்பாதிகள் வாசிட்டாங்க எப்படி அநீதியான உலக பொருளினால் சிநேகிதரை சம்பாதிக்குங்கள் இந்த உலக பொருளினாலையும் சிநேகிதரையும் விட்டுவிட்டு அநீதியான அநீதியாய் சம்பாதிக்குங்கள் அநீதியாய் சம்பாதி இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாரும் அப்படி தான் சம்பாதிக்கிறாங்க நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் அநீதியா சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா அநீதியான உலக பொருளினால் சிநேகிதரை 
சம்பாதியுங்கள் அது எதுக்குன்னா நித்திய வீடுகளில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படி நித்திய வீடுகளில் அதாவது நான் மறிச்சு பரலோத்து போகும்போது என் மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க என்னை வெல்கம் பண்ணுவாங்களாம் வாங்க வாங்கம்மா வாங்க நீங்க தான் எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ள நடத்துனீங்க நீங்க அன்னைக்கு நடத்தாட்டி நான் என் புழு சாகாம என் அக்னி அவியாம நான் நரகத்தில் கடந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நித்திய வீடுகளில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படி அநீதியான உலக பொருளினால் சிநேகிதரை சம்பாதியுங்கள் அப்ப எப்படி சிநேகிதரை சம்பாதிக்கணும் இங்க வேதம் சொல்லுதுன்னா என்ன பேசணும் என்ன செய்யணும்னா அநீதியான உலக பொருள் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அநீதியான உலக பொருளினால் சிநேகிதரை சம்பாதிக்க வேண்டும் அநீதியான உலக பொருள்னா என்ன பாசமா அப்படின்னா நான் சொல்றேன் உங்க பணம் நேரம் தாளந்து என்ன சொந்த வீடு இருந்தா ஒரு நாலு பேரை கூட்டுவது ஜபம் ஜப கூட்டம் சண்டே கிளாஸ் அந்த மாதிரி நல்ல பொருள் இருந்ததுன்னா மக்களுக்கு பஸ்ஸுக்கு காசு போட்டு வர்றதுக்கு யோசிச்சாங்கன்னா பஸ்ஸுக்கு காசை போட்டு கூட்டிகிட்டு வரணும் வாங்க சிஸ்டர் காசுக்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க நான் ஆட்டோவில் கூட்டிகிட்டு போய் ஆட்டோவில் கொண்டு வந்து இறக்கி விடுறது இப்படி நேரத்தை பொருளை தாளந்துகளை வீடு இருந்தால் வீ வீட்டை எழுதி கொடுங்கன்னு நான் சொல்லலை தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது வீட்டை கிறிஸ்துவுக்காக கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கறது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஒரு தியாகம் இப்படி தியாகம் செய்து மக்களை சம்பாதியுங்கள் மக்களை சம்பாதியுங்கள் அதான் நான் எங்கள் சபையில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் ஒரு டெத்து வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் கோடீஸ்வரங்க எந்த ஊரில் சொல்கிறேன் ஒரு கோடீஸ்வரங்க பயங்கர கோடீஸ்வரங்க அந்த டெத்து வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் கடைசியில் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுறாங்க ஆம்புலன்ஸில் தான் இப்போ எல்லாம் கொண்டு போகிறாங்க ஏற்றுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடி ரெண்டு வேணாவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்கன்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்றாங்க மக்கள் யாருமே ஏறலை யார் எல்லாம் அவங்கவுங்க அந்த பார்த்தாச்சுல்லாம் முடிஞ்சுலாம் வேலை அப்படின்னு போயிடுறாங்க அந்த வீட்டுக்காரங்க ஒவ்வொருத்தரையாக கூப்பிட்றாங்க வரிகளுக்கு நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்கன்னு கடைசியில் ஒரு வேனில் வந்து கட்டாயப்படுத்தி ஒரு இருபது பேரை ஏற்றிட்டாங்க ஒரு வேனை திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க ரெண்டு வேன் வந்துச்சு ஒரு வேனை திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க ஒரு வேனில் ஆளை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஊரில் பார்த்தேன் ஒரு டெத்து போகுது அவ்வளோ வண்டி எங்கள் வண்டிக்கு பின்னாடி ஒரு இருபது கார் நிற்கிது அவ்வளோ டூ வீலர்ஸ் நிற்கிது ஒரு டெத்து போகுது ஊரே பின்னாடி போகுது ஊரே பின்னாடி போகுது மக்கள் படிக்காத மக்கள் ஏழை மக்கள் பார்த்தாலே தெரியுது ஆனால் ஒரு கூட்டமே பின்னாடி போகுது அவ்வளோ டிராஃபிக் ஜாம் ஆகி போய் நிற்குது அப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இறந்தால் மக்களை சம்பாதித்திருக்கிறார் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவரான்னு கேட்டுறாதீங்க ரட்சிக்கப்பட்டவரோ ரட்சிக்கப்படாதவரோ மக்களை சம்பாதித்திருக்கிறார் அந்த கோடீஸ்வரன் மக்களை சம்பாதிக்க தவறிவிட்டார் மக்களை சம்பாதிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் அதுவும் தேவ கத்தருக்குள்ளே இருக்கிற நாம் என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் மக்களை சம்பாதிக்கலைனா நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது வெறும் கையாய் பரலோகத்தில் வந்திடேன் ஏ சுநாதா அப்படின்னு நான் வெறுங்கையா வரமாட்டேன்ண்டவரு நான் வெறுங்கையா வரமாட்டேன் மக்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் மக்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் எப்படி சம்பாதிக்கிறது நான் தான் சொன்னேன் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் பொருள் தளந்து எல்லாத்தையும் செலவழிச்சு செலவழிச்சு தியாகமாய் மக்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் அடுத்து மத்திய இருபத்தஞ்சு நாற்பதுல போட்டிருக்கு நல்லா கவனிங்க ஆண்டோர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஏசு சொல்லுவார் நான் பசியாக இருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் நான் தாகமாக இருந்தேன் எனக்கு பானங்கம் கொடுத்தீங்க நான் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீங்க நான் வியாதியாக இருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீங்க நான் காவலில் இருந்தேன் என்னை பார்க்க வந்தீங்க எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க உடனே சீசர்கள் கேட்குறாங்க எப்போ நாங்கள் உங்களை பார்க்க வந்தோம் ஆண்டவரன் இந்த சிறியரில் நீ எவன் யாருக்கு என்ன செஞ்சியோ அது நீ எனக்கே செய்தது அப்போ மக்களை சம் என்ன செய்யணும் மக்களை சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நான் சொல்கிறேன் வஸ்திரம் இல்லாதவங்களுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கணும்னா ஜவுளி கடையில் போய் நின்று அப்படி வாங்கி அப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லலை அது சமூக சேவை அதுவும் செய்யணும் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஏழைகளுக்கு நாம் நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்யணும் ஆனால் அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு வஸ்திரம் இருக்குது ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய தாகம் இருக்கிற மக்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நேராக வழி நடத்த வேண்டும் சிறையில் அதாவது பாவ பழக்கங்கிற சிறைக்குள்ள பாவத்துக்குள்ள சிறைக்குள்ள வியாதிங்கிற சிறைக்குள்ள தர்த்திரங்கிற சிறைக்குள்ள சாபங்கிற சிறைக்குள்ள இருக்கிற மக்களை விசாரித்து அவர்களை கிறிஸ்துவண்டை நடத்த வேண்டும் 
அவங்ககிட்ட போய் சொல்லணும் நீங்க சிறையில இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க பாபத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க சாபத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க தர்த்திரத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு போய் சொல்லணும் அதைத்தான் ஏசு சொல்றாரு நான் அப்படி இருந்தேன் நீங்க பார்க்க வந்தீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஏசுநாதரை இப்ப நம்ம யாரும் போய் பார்க்க பார்த்து சொல்ல போறது இல்ல நம்ம மத்தியில எத்தனையோ மக்கள் இருக்காங்களா இல்லையா இருக்கிற மக்களை சந்தித்து இதை சொல்லணும் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஒர்க் மாதிரி இருக்கும் அநீதியான உலக பொருளால் சிநேகரை சந்திய சம்பாதியங்கள் இப்ப நான் சொன்னது பசியா இருந்து போஜனம் கொடுக்கறது வஸ்திரம் இல்லாம வஸ்திரம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரி இருக்கு ஆனா இன்னொரு இடத்துல போட்டிருக்கு தெளிவா போட்டிருக்கு ஒருத்தன் கல்லங்கையில மாட்டிட்டான் அவன் அவன் குற்றுயிராக போட்டுட்டான் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிக்கிட்டு குற்றுயிரும் கொலையிருமா போட்டுட்டு போயிட்டான் அவன் கழுதையை ஓட்டிட்டு போயிட்டான் அவன் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அவன் ட்ரெஸ்ஸை உறிஞ்சிட்டு போயிட்டான் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில் காயமாக கிடக்குறான் அப்போ ஒரு நல்ல சமாரியா நாங்கள் வர்றாரு வந்தவர் என்ன செஞ்சார் அவனை ஆற்றி அவனை தேற்றி அவனை புண்ணுக்கெல்லாம் காயம் கட்டி அவன் திராட்சை ரசத்தை வார்த்து அவன் தண்ணியை கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு சா அவன் கழுதையில் ஏற்றி எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தான் போட்டிருக்கு சத்திரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தான் இதுதான் நம்மளுடைய வேலை சத்திரங்கிறது தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய சபை சபையில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி காயப்பட்ட மக்களை பார்க்கும்போது என்ன காயப்பட்ட மக்களை பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும்னா தேவனுடைய அன்பை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் தேவனுடைய அன்பை சொல்லி கொடுத்து அவங்கள எங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கணுமா சத்திரத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்தா சத்திரம்னா சபை சபையில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் நான் சொல்றேன் நன்மையிலே பிரதான நன்மை இயேசுவை மக்களுக்கு கொடுப்பது தான் இயேசுவை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் இயேசுவை மக்களுக்கு நான் சொல்றேன் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா வாங்கி போட்டுட்டு போயிருவாங்க பாய் அப்படின்ட்டு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் அவங்க நாலு பேருக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அவங்க நாலு பேருக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு ஆசீர்வதிப்பார் அப்ப முதலாவது மக்களுக்கு இயேசுவின் ரட்சிப்பை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமாக நாம் மக்கள்கிட்ட பேச வேண்டியது சிலுவையை பற்றிய நற்செய்தி எல்லாரும் சொல்லுவோம் சிலுவையை பற்றிய நற்செய்தி நரகத்தை பற்றி பேசவே வேண்டியதில்ல நீங்கள் எங்கள் கூட சர்ச்சுக்கு வரலன்னா நரகத்துக்கு தான் போவீங்க இதெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை நர அவங்க ஏற்கனவே நரகத்துக்குள்ளே தான் கிடக்காங்க வாழ்க்கையே நரகமாக இருக்கிற மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நரகத்தை பற்றி பேசணும்னு அவசியம் இல்லை தேவனுடைய அன்பை கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையை கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையை பற்றி பேச வேண்டும் அதான் பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடி அத்தனை பாடுகள் கல்வாரி சிலுவையில அத்தனை பாடுகள் கல்வாரி சிலுவையில எத்தனை வெக்கம் எத்தனை அவமானம் எத்தனை நிந்தை எத்தனை கேள்வி அவருடைய வஸ்திரத்தை கலைஞ்சாங்க துண்டு துணியோட சிலுவையில தொங்குறாரு முள்மொடி கிரீடம் வச்சாங்க கசைனால வாரினால அடிக்கிறாங்க நாற்பது முறையில் ஒரு முறை குறைச்சி முப்பத்தொம்பது முறை அடிக்கிறாங்க அதுலேயும் ஒம்பது முல்குக்கு முப்பத்தொம்பது இன்ட்டு ஒம்பது போட்டு பெருக்கி பாருங்க அத்தனை இடத்துல சதை பிக்கப்பட்டது இத்தனை பாடுகள் எதுக்காக உனக்காக இதை சொல்கிறது தான் சுவிசேஷம் சொல்கிறது இத்தனை பாடுகள் அவர் பட்டதுனால நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இத மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இதுதான் நற்செய்தி இதுதான் சிலுவை பற்றி செய்தி அவர் பவுல் சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடிக்கு இந்த சிறியரில் ஒருவனாகிலும் கட்டு போவது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல ஒரு மனுஷன் கூட கட்டு போறது தேவ சித்தம் இல்ல உலகத்தில் கடைசி மனுஷன் வரைக்கும் அவருக்கு எல்லாருக்காகவும் ரத்தம் சிந்தி மறித்தவர் அப்ப அந்த ரத்தம் வீணா போயிடக்கூடாது எல்லா மனுஷனுக்காகவும் சிந்தின ரத்தம் வீணா போகக்கூடாது சிலுவை வீணா போகக்கூடாது அதனால மக்களுக்கு இந்த சிலுவையை பற்றிய நற்செய்தியை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் பாசமாக எனக்கு ஒன்றுமே சொல்ல தெரியாது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே சொல்ல தெரியாதுன்னா ஒன்றே ஒன்று செய்யலாம் பைபிளில் ரெண்டு ரெண்டு பேரை பற்றி போட்டிருக்கு சமாரியா ஸ்திரீ ஏசு கிணத்துல சந்திப்பார் அந்த அம்மா உள்ளே போய் என்ன சொல்லுவா தெரியுமா ஒரு மேசியா வரப்போறாரு வரப்போறாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒருவேளை அவர் தானோ வந்து வாருங்கள் மார் அந்த அம்மா வேற சுவிசேஷமே சொல்லலை கல்வாரி சிலுவையில் மறிக்க போறாராம் அப்படி இப்படின்னா எந்த கதையுமே சொல்லலை ஒரே ஒரு வார்த்தை மேசியா வரப்போறாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மேசியா தானோ வந்து வாருங்கள் என்ன சொன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒண்ணுமே எனக்கு சொல்ல தெரியாத பாசமானா நீங்க எங்க சபைக்கு வந்து பாருங்கன்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் ஏசுகிட்ட வந்து பாருங்க அவ்வளவுதான் வந்து பாருங்கள் நீங்க சொல்றது வந்து நம்ம சொன்னா வந்துருவாங்களா அப்படி நினைக்க வேண்டியதில்ல நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லு
அவன் சொன்னான் சமாரியாவில் அத்தனை பேரும் கிளம்பி வந்தாங்க கிளம்பி வந்தது மாத்திரம் இல்லைங்க இயேசுவை பார்த்தோன்னா இயேசு பிரசங்கமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சோன்னா அவர் கிளம்பலான் இருக்கிறாரு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஐயா கிளம்பிடாதீங்க இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு நாள் எங்கள் ஊரில் தங்கிட்டு எங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போங்கங்கிறாங்க அப்படி ஊரே மலர்ந்துருப்பிடுச்சு ஒரு ஸ்திரீ அந்த அம்மா என்ன பிரசங்கம் பண்ணாங்க மக்களுக்கு போய் என்ன சொன்னாங்க வந்து பாருங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் வந்து பாருங்கள் இது எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் சொல்கிறது சொல்லலாமே உங்களுக்கு ஒரு சுவிசேஷம் சொல்ல தெரியல எங்கள் சபையில் ஒரு சில நேரம் மக்கள் சொல்லுவாங்க பாசம் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்ட்டு ஃபோனை கொடுக்குறேன் பேசுங்க படிப்பாங்க போதுன்ற இது போதும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியலனா ஃபோனை போட்டு கொடுங்க ஊழியக்காரங்க பேசட்டும் இல்லை உங்களுக்கு பேச தெரியுமா எங்கள் சபைக்கு வந்து பாருங்கள் இயேசு வை பாருங்கள் எங்கள் சபை விசுவாசிகளை பாருங்கள் எப்படி கத்தர் ஆசிர்வச்சு காரணம் பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் எல்லோரும் மறுபடியும் சொல்லுவோம் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் பிழிப்பு நாத்தான் வேலிட்ட போய் அவர் கேட்குறாரு நாத்தான் வேல் கேட்குறாரு நாசுரேத்தூர்லேருந்து ஒரு நன்மை ஏதாவது வரக்கூடுமோன்றாரு பிழிப்பு என்ன வார்த்தை சொன்னார் தெரியுமா வந்து பாருன்னார் வந்து பாரு நான் நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நீ வந்து பார் அவ்வளோதான் சுவிசே ரொம்ப சுவிசேஷம் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே ஈஸியான வேலை சுவிசேஷம் சொல்வது தான் நற்செய்தியை சொல்வது தான் ரொம்ப ஈஸி வந்து பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் எத்தனை பேர் ச இயேசு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் நன்மையை பெற்றிருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் நன்மையை பெற்றிருக்கிறீர்கள் நன்மையை பெற்றவங்க நன்மையை பெறாத மக்களிடம் போய் என்ன சொல்லணும்னா வந்து பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன செய்யணும் என்ன பேசணும் என்ன செய்யணும்னா உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து இசை கீழே பேச சொன்னார் உலர்ந்த எலும்புகளே உயிரடையுங்கள் அதே மாதிரி தான் கோயம்புத்தூர் மக்களை பார்த்து பேசுங்க நான் சொல்கிறேன் நான் காரில் போகும்போது வரும்போது எங்கள் ஊர் வந்து போடி போடியிலேருந்து தேனி வரைக்கும் வசனம் தேனியிலேருந்து ஆண்டிபட்டி வரைக்கும் ஆண்டிபட்டியிலேருந்து உசிலம்பட்டி உசிலம்பட்டியிலேருந்து மதுரை போகிறப்போ ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒரு வசனம் சொல்லிட்டே போவேன் அப்படி சொல்லும்போது சொல்லுவேன் இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் இயேசு நாமத்தில் எங்கள் சபைக்கு வருவார்கள் வருவார்கள் அப்படி அந்த ஊரை பார்த்து சொல்லிட்டு போவேன் கண் பார்க்கும் பூமி கால் மிதிக்கும் தேசம் நான் இப்போ ஒருவேளை கால் மிதிக்கலைனாலும் என் கார் தயார் மிதிக்குது இல்லை வந்து சேருவார்கள் சொல்லிக்கிட்டே போவோம் அவ்வளோதான் உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து பேச வேண்டியது அன்னைக்கு இசைக்கால் தீர்க்கிறது மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாருன்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த வேதத்தில் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நீங்களும் நானும் இசைக்கியல் தீர்க்கதரிசியை போல கோயம்புத்தூர் மக்களை பார்த்து பேச வேண்டும் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் அடையும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் உயிர் அடைவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் எலும்புவார்களாக இயேசுக்கென்ற சேனைகளாக எலும்புவார்களாக மக்களை பார்த்து பேசுங்க மக்களை பார்த்து பேசுங்க மக்கள்கிட்ட போய் பேசணும் அவசியம் இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போது காரில் போகும்போது டூ வீலரில் போகும்போது ஈவன் நடந்து போகும்போது கூட சொல்லலாமா இல்லையா பாஸ்டமா நீங்க வேற எங்க வீட்டு கவலையை நினைக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு நேரம் பத்தல நீங்க ரோட்ல போறவங்களெல்லாம் நினைக்க சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் ரோட்ல போறவங்களெல்லாம் நினைச்சு சொல்லிட்டே போங்க உங்க வீட்டு கவலை எங்க போச்சுனே போயிடும் மறைந்து விடும் மறைந்து விடும் அடுத்து இது வரைக்கும் அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் ஆறாவது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்கா வைத்தாலும் சுவிசேஷத்தை பேச சமயம் சமயமே வாய்க்க மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லக்கூடாது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் அது என்ன வாய்க்காவிட்டாலும் எப்படி சொல்ல முடியும் வாய்க்காவிட்டாலும் சொல்லணும்னு வேதம் சொல்லுது நான் சொல்லலை வாய்க்காவிட்டாலும் நல்லா யோசித்து பாருங்க நாகமான் குஷ்டரோகி சீரிய படத்தலைபதி அவருக்கு சீரிய படைத்தளபதி அவருக்கு குஷ்டரோகம் அவ வீ அவர் வீட்டில் ஒரு சின்ன பெண் வேலைக்கு வச்சுருந்தாங்க அவன் அடிமை பெண் அடிமை பெண் பேச முடியுமா ஓனர்கிட்ட கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் சாதாரண வேலைக்கார பிள்ளை கிடையாது வேலைக்கார பிள்ளை வேற அடிமை வேற இவன் அடிமை அப்போ எஜமான்ட்ட போய் எஜமான்டைய மனைவிகிட்ட போய் பேச முடியுமா இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தவள் அந்த சின்ன பெண் ஆனால் ஓனர் நம்ம ஓனர் சீரிய படைத்தளபதி குஷ்டரோகத்தில் கஷ்டப்படுறாருன்னே அவளால் சும்மா இருக்க முடியலை சும்மா இருக்க முடியலை சமயம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு சமயம் வாக்கிது அந்த அம்மாட்ட போகிறான் அந்த அம்மாட்ட போய் என்ன சொன்னா தெரியுமா எங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசி உண்டு அவரை போய் பார்த்தா எல்லாம் சரியாயிடு அவன் இயேசுவை பற்றியா சொன்னான் பாவம் அவளுக்கு என்ன சொல்ல தெரிஞ்சோ அதை சொன்னான் தீர்க்க தரிசியை போய் பாருங்க வியாதி சோமாயிரும்னா 
அடிமை பெண் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல நம்ம அடிமை நம்ம சொன்ன அந்த ஆளு அதுவும் இந்த வேலைக்கு இருக்கிறவங்க ஓனரை எப்படி பேசுவாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி பேசுவாங்க தெரியுங்கள என்ன நல்லது செஞ்சாலும் பேச நல்ல நல்லவர்னு சொல்ல மாட்டாங்க இவ ஒரு வகையில் சொல்ல போனால் அவர் நல்லவரா கெட்டவரான்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் எவ்வளோ துணிச்சலாக போய் சொல்லியிருக்கிறா பாருங்க சிறு பெண் போட்டுருக்கு எங்கள் ஊரில் ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு போய் பார்த்தா சோகமாயிடும் அவ்வளோதான் சொன்னான் நான் சொல்கிறேன் இதை தான் உங்களை சொல்ல சொல்கிறேன் மக்களை பார்த்து என்ன சொல்லணும் இங்கே வாங்க இது என்ன ஏரியா சிங்காநல்லூரா ஆ சிங்காநல்லூர் ஆ இங்கே வாங்க இந்த சபைக்கு வாங்க உங்களுக்கு சுகம் உண்டாகும் அவன் அவ்வளோதான் சொன்னான் தீர்க்க தரிசிட்ட போங்க சுகம் உண்டாகும்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்க தீர்க்க தரிசிட்டு அனுப்ப போறீங்களா வேண்டியதில்லை சபைக்கு வந்து கத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்க தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து அவருடைய பாதப்படியில் உட்காருங்க பாதப்படியில் உட்காருங்க சுகம் உண்டாகும் அவ்வளோதான் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு அடுத்து ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குஷ்டரோகிகள் நாலு குஷ்டரோகி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த சம்பவம் நாலு குஷ்டரோகி அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை ஒரு ஊர் வாசலில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது நல்லா கவனிங்க நேரம் இல்லாதனால கடை கடைன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் நாலு குஷ்டரோகி அவங்க ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்போ ஊருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க போய் சாப்பாடு கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஆனால் ஊருக்குள்ளே பஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஊருக்குள்ளே பஞ்சம் இவங்க ஊர் வாசலில் உட்காந்துருக்கிறாங்க இவங்க போய் இவங்களுக்கே பஞ்ச பாட்டு அப்போ இவங்க போய் என்ன சாப்பாடு கொடுப்பாங்க கொடுக்க முடியாது ஏன் பஞ்சம்னா ஊரை சுற்றி பா சீரியர்கள் பாளையம் இறங்கியிருக்காங்க அதாவது சண்டை போடுறதுக்கு யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக ஊரை சுற்றி ஆள் இருக்காங்க கடைசியில் இந்த நாலு குஷ்டரோகி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஊருக்குள்ளே போனால் குஷ்டரோகின்னு கல்லறிஞ்சு கொன்றுவான் ஊருக்குள்ளே போனால் கல்லறிஞ்சு கொன்றுவான் எதிரிட்ட போனால் ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிடுவோம் இல்லாட்டா அடித்தா சாவோம் எதுக்கும் துணிஞ்சு போகிறாங்க ஆனால் போகும்போதே ஆண்டவர் ஒரு வேலை செஞ்சிடுறாரு வானத்திலிருந்து ரதங்களின் இறைச்சிகள் இராணுவங்களின் இறைச்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சவுண்டை மட்டும் இந்த உங்களுக்கு கீபோர்ட்லாம் அந்த மாதிரி சவுண்டெல்லாம் இருக்குது அப்படி சவுண்டை விட்டுட்டார் வானத்திலேருந்து உடனே அவன் எதிரி என்ன நினைக்கிறான் இந்த உள்ள இருக்கிற ராஜா எது மற்ற ஆள்களை கூலி பொருத்தி ஒரு நாலு நாட்டு ராஜா நம்மளை எதிர்த்து வர்றாங்க போட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டது போட்டது மாதிரி ஓடிட்டாங்க இவங்க போகிறதுக்குள்ளே அங்கே கூடாரம் பூரா காலி இப்போ அவங்க போகிறாங்க எல்லா கூடாரத்துலேயும் சாப்பாடு இருக்கு எல்லா கூடாரத்துலேயும் ட்ரெஸ் இருக்குது எல்லா கூடாரத்துலேயும் தங்கம் வெள்ளி ஆடு மாடு குதிரை எல்லாம் இருக்குது அப்படியே எடுக்கிறாங்க எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க உடுத்துறதெல்லாம் உடுத்துறாங்க கடைசியில் கொஞ்சம் ஒழிச்சு வச்சு பார்க்குறாங்க திடீர்னு ஒரு யோசனை வருது நாம் செய்கிறது நியாயம் அல்ல நாம் செய்வது நியாயம் ஊருக்குள்ள அத்தனை பேர் பஞ்சத்தில் கஷ்டப்படும் போது நாம் வயிறார புசிக்கிறோமே இது நியாயம் அல்ல இதை இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கிற நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஊரில் வந்து சொல்கிறாங்க மறுநாளே பஞ்சம் போயிடுது நான் சொல்கிறேன் குஷ்டரோகி நாமே குஷ்டரோகி நான் சொன்னால் யார் வைப்பா நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு சகோதரி கேட்டாங்க எங்கள் வீட்லேயே ஏகப்பட்ட கஷ்டம் இருக்கு சிஸ்டர் நான் போய் சொன்னால் மக்கள் நம்புவாங்களான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ரட்சிக்க போகிறது நீங்களா இயேசுவான்னு கேட்டேன் இயேசுன்னாங்க அப்படின்னா இயேசுவை பற்றி தானே பேசுகிறீங்க போய் பேசுங்க இயேசுவை பற்றி பேசும்போ இயேசு தான் ரட்சிக்க போகிறார் நீங்கள் ஒன்றும் ரட்சிக்க போகிறது இல்லை நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஆயிரம் கஷ்டம் இருந்தாலும் நீங்கள் வாட்டுக்கு இயேசுவை அறிவிச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த கஷ்டங்கள் தானாய் மறைந்து போகும் நாங்கள்லாம் அப்படி தான் நாங்கள்லாம் அப்படி தான் எங்கள் வீட்டிலலாம் நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு இருக்காது நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு இருக்காது எங்கள் எங்கள் குடும்பத்தோடு பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு சகோதரி இங்கே உட்காந்துருக்கிறாங்க நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட நாளில் என் கூட இருந்து எனக்கு அனுசரணையாக இருந்த சகோதரி இங்கே உட்காந்துருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ரேஷன் அரிசி சாப்பாடு நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அந்த சகோதரி நல்லா கிண்டி வச்சுருக்கேன்க்கா தயவு செய்து சாப்பிடுங்க நல்ல புளிக்குழம்பு வச்சுருக்கேன் அந்த சகோதரி மறந்துட்டாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல புளிக்குழம்பு வச்சுருக்கேன் சாப்பிடுங்கம்மா ஏன்னா ரேஷன் அரிசியில் அந்த புழு ஊர்ந்ததை நான் பார்த்துருப்பேன் அதனால் சாப்பிட மாட்டேங்க அந்த பிள்ளை சொல்லுவாங்க நான் கா புடச்சி வெயிலில் காய வச்சு புடச்சி சுத்தம் பண்ணி ஆக்கி வச்சுருக்கேன் காங்க சாப்பிடுங்கம்மா நான் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு அந்த ரேஷன் அரிசி சாப்பிடும்போதும் இயேசுவை அறிவித்தோம் இன்றைக்கி நான் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட இல்லை கத்திர அந்த நிலமையில் என்னை வைக்க 
இல்லை அப்போ நானே கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி நான் சுவிசேஷம் அன்னைக்கு சொல்லாமல் இருந்திருந்தேன்னா நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்றது தப்புன்னு நான் பேச வரல தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க அதே நிலைமையில் தான் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்துருந்துட்டேன் என் நிலைமை கத்தரி எவ்வளவோ தூரம் கொண்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்போ என் வீட்டில் கஷ்டம் யோசிக்காதீங்க சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் இது நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டிய நாள் நாம் செய்வது நியாயம் அல்ல அமைதியாக இருந்தால் நியாயம் அல்ல எத்தனை பேர் ஏசு விட்ட நன்மையை பெற்றிருக்கிறீங்க நன்மையை பெற்ற நாம் சும்மா இருக்க கூடாது அது நியாயமும் அல்ல சரி அடுத்து யாரெல்லாம் பேசலாம் யாரெல்லாம் அறிவிக்கலாம் யாரெல்லாம் சொல்லலாம் இன்னும் நான் பிரகாசிக்கிறதுக்கே வழி சொல்லலை டைம் ஆகுது இப்போ நான் கேள்வி கேட்குறேன் எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல தகுதி இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க கை வைத்து எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க என்ன தகுதின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அது ஒன்று தகுதி சரி ரைட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட தகுதியில் செய்கிறீங்க ஆனால் நான் இப்போ கேட்குறேன் எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் ரொம்ப அழகாக சொல்ல தெரியும் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறீங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க எனக்கு இல்லை எனக்கு ரொம்ப நல்லா சொல்ல தெரியும் சொல்கிறவங்க மட்டும் கை வைத்து இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்ல தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல இதுதான் உங்கள் தகுதி தெரியும்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தகுதி இல்லை மொத தகுதி கரெக்டு ரட்சிக்கப்பட்டது தகுதி நான் சொல்ல வரது என்னன்னா எனக்கு நற்செய்தி நான் நல்லா சொல்லுவேங்க சுவிசேஷம்னா அப்படி சொல்லுவேங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் எனக்கு சொல்ல சொல் சொல்ல தெரியாதுன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் உங்கள் தகுதி அதே மாதிரி எத்தனை பேருக்கு தைரியம் இருக்குது சுவிசேஷம் சொல்கிறது எனக்கு எனக்கெல்லாம் தைரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்கள் இருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் தைரியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு தகுதி இருக்குன்றேன் எத்தனை பேருக்கு ஞானம் இல்லைன்றீங்க எனக்கு அந்த சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ஞானம் இல்லைங்கன்னு ரொம்ப ஞானம் இல்லையா அதுதான் உங்கள் தகுதி ஏன்னா அவர் இன்னும் சொல்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு படிப்பு இருக்குது சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப படிப்பு நான் நாலு டிகிரி படிச்சுருக்கேங்க படிப்பு ஒன்றும் தேவையில்லை நான் சொல்கிறேன் படிப்பே இல்லையா அதுதான் தகுதினு வச்சுக்கோங்க படிப்பு இருந்தால் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் படிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா அதுதான் தகுதி இப்படியே சொல்லிகிட்டே போனால் நான் இப்போ இப்போ கடைசியாக கேட்குறேன் எத்தனை பேருக்கு தகுதி இருக்குது எத்தனை பேருக்கு தகுதி இருக்குது சுவிசேஷம் சொல்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குது நீங்கள் தகுதி இல்லை இல்லைன்னு சொன்னிங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்கள் தகுதி இப்போ நாம் தகுதி பெற்றவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க நாம் தகுதி பெற்றவர்கள் நம்மை தகுதிப்படுத்தினவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் பைபிளை போட்டுக்கு ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி தேவன் இல்லாதவைகளை இழிவானவைகளை அற்பமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் தெரியும் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி தேவன் இல்லாதவைகளை இழிவானவைகளை அற்பமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் போட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் இதை அப்படியே மாற்றி மாற்றி சொல்லுவேன் படித்தவனை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் படியாத எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் பணக்காரனை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் ஏழை எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் அழகாக இருக்கிறவர்களை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் அழகில்லாத எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் திறமையானவர்களை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் திறமை இல்லாத எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் வசதி இல்லாத எண் வசதி படைத்தவர்களை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் வசதி இல்லாத எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் நாங்கள் இழிவானவங்க நாங்கள் அற்பமானவங்க நாங்கள் குப்பையில் கடந்தவங்க நாங்கள் குழியில் கடந்தவங்க தேவன் எண்ணெய் தெரிந்து கொண்டார் அதுதான் ஒரு ஊழியர் அழகாக பாடுவார் என்னை விட எத்தனை பேர் நல்லவன் இருக்கிறான் என்னை விட படித்தவன் எத்தனை பேர் இருக்கிறான் எத்தனை விட என்னை விட எத்தனை பேர் பண பணம் வச்சுருக்கிறான் என்னை மட்டும் ஏன் அந்தவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எல்லாம் உண்மையாக கிருபை கிருபை உங்களுடைய கிருபை ஆண்டவர் நான் சொல்கிறேன் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிட்டதே அவருடைய கிருபை எதுக்காக நான் மற்றவர்களை ஆதாயம் பண்ணும்படி அதுவும் நம்மளை மாதிரி ஒன்றும் தெரியாத ஆளுகளை வச்சு தான் சாதிக்க விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்கிறீங்க எல்லாரும் சொல்லுவோம் நம்ம எத்தனை பேருக்கு சொல்ல சங்கடம் இல்லைன்னா சொல்லுங்க இல்லை எனக்கு தெரியும்ன்றவங்க சொல்ல வேண்டாம் என்னைய மாதிரி ஒன்றும் தெரியாத ஆளை வச்சு தான் இந்த கோயமுத்தூரில் தேவன் சாதிக்க விரும்புகிறார் தேவன் சாதிக்க விரும்புகிறார் தேவன் சாதிக்க விரும்புகிறார் அப்படியே நம்பணும் அப்படியே ஏற்றுக்கணும் மோசையை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் மோசையோட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஆண்ட ஒரு கூப்பிடுவார் நீ வந்து நீ தான் இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்திலேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும் நான் பைபிளை எடுத்து திருப்பி 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 வாசித்தேன் ஆறு இடத்துல சாக்கு போக சொல்கிறார் நானே மாத்திரம் நான் திக்குவாயன் நான் மந்த நாக்கு உள்ளவன் நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல எனக்கு அதாவது நான் போய் சொன்னால் நம்ப மாட்டார
நாம் போய் சொன்னா பார்வன் கேட்க மாட்டான் எத்தனை சாக்கு போக்கு ஏசு தே பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட அத்தனை சாக்கு போக்கு அத்தனை சொன்னாலும் அவர் விடலை நீ இத்தனை சாக்கு போக்க சொன்னாலும் நான் விடலை ஒன்னே கொண்டு தான் இஸ்ரேல் மக்களை விடுதலை ஆக்க போகிறேன் நான் சொல்றேன் நம்மளும் எத்தனை சாக்கு போக்க சொன்னாலும் உங்களை கொண்டு தான் கோயம்புத்தூர் மக்களை மக்களை தேவன் ரசிக்க போகிறார் உங்களை கொண்டு தான் ரசிக்க போகிறார் நம்ம சாக்கு போக்க சொன்னாலும் இல்லம்மா நான் ஒன்னே வச்சு நான் இப்ப பிளான் பண்ணல உலக தோட்டத்துக்கு முன்னே ஒன்னே வச்சு பிளானு போட்டுட்டேன் உங்க அம்மாவோட கற்பத்துல நீ உருவாக முன்னே ஒன்னே குறிச்சு ஒரு பிளானு போட்டுட்டேன் அதனால நான் ஒன்னும் கேன்சல் பண்ற மாதிரி இல்ல நான் ஒன்னே வச்சு தான் சாதிக்க போறேன் கோயம்புத்தூர்ல கண்டிப்பா அடுத்து எஸ்தரை பாத்தீங்கன்னா அவ பாத்தீங்கன்னா அடிமை பெண் தான் அவளும் அடிமையா போனவ அவளை வச்சு யூத குலத்தையே தேவன் ரச்சித்தார் யூத குலத்தையே ரட்சித்தார் அகாஸ்வேரு ராஜாட்ட இருந்து யூத குலம் முழுவதையும் அந்த பெண் பட்டத்து ராணியாகி ராஜாட்ட போய் பேசி மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தான் நான் சொல்றேன் அவளை கொண்டு ராணியா உட்கார வச்சதே எதுக்குன்னா இந்த மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க முடியும் நான் சொல்றேன் உங்களை இந்த ஆலயத்தில் உட்கார வச்சிருக்காருன்னா கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க முடியும் நம்மளை ஏன் ரட்சித்தார் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க முடியும் நம்மளை ஏன் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து நாட்டினார் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க முடியும் ராணியா அவளை கொண்டு வச்சது எதுக்குன்னா யூத குலத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி அதே மாதிரி தான் யோசேப் யோசேப்ப பார்த்தீங்கன்னா சொந்த சகோதரர்களால் பகைக்கப்பட்டவர் ஆனால் அந்த யோசேப்ப வச்சு தான் குடும்பத்தையே ஆதரிக்க வச்சார் நான் சொல்றேன் நம்ம நினைப்போம் நம்மகிட்ட அது இல்லையே இது இல்லையா அந்த தகுதி இல்லையே இந்த தகுதி இல்லையே நம்மளால முடியாது அதெல்லாம் முடியாது ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் நம்ம நம் நம்ம நிம்மதிக்கு அப்படி இல்லை ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வல்லமையான மகிமையான திட்டம் வச்சிருக்கிறார் வல்லமையான மகிமையான திட்டம் வச்சிருக்கிறார் நான் சொல்றேன் யோசை இப்போ குடியில் குடியில் ஒதுக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆள்கிட்ட விற்றாங்க இஸ்மா வேலர்கிட்ட விற்றாங்க அவங்க கொண்டு போத்தி பார்த்த விற்றாங்க போத்தி பார் அவன் செய்யாத தப்புக்கு ஜெயிலில் ஒதுக்கி போட்டான் ஜெயிலில் இருந்து அடுத்து நேரம் எங்கே போயிட்டார் அரண்மனைக்கு போயிட்டார் அரண்மனைக்கு போனோன்னு அப்பாவோட அரண்மனைக்கு வந்துட்டோம் நம்ம கனவு பழிச்சிருச்சு இனி நம்ம எல்லாம் சாதிச்சிடலாம் அப்படி இல்லை அந்த அரண்மனையில் உட்கார வச்சதே எகிப்து மக்களுக்கும் தான் சொந்த குடும்பத்தையும் ஆதரிக்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தார் ரட்சிப்புக்கும் கோயமுத்தூர் ரட்சிப்புக்கும் தான் தேவன் உங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கியிருக்கிறார் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கியிருக்கிறார் அதே மாதிரி தான் மீனவர் பேதரும் அவரை குறித்து பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது படிப்பறிவு இல்லாதவர் பேதமை உள்ளவர் படிப்பு அறிவு இல்லாதவர் பேதமை சிலர் படிப்பறிவு இல்லைன்னாலும் நல்லா வினாவாக இருப்பாங்க இவர் இவரை குறித்து என்ன போட்டிருக்கு பேதமைன்னு போட்டுருக்கு ரொம்ப பேக்கு நம்ம வார்த்தையில் சொன்னால் பேக்கு மாதிரி இருந்திருக்காரு பாவம் ஆனாலும் ஆண்டவர் விடலை நீ எப்படி இருந்தாலும் உன்னைய மனுஷரை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் நீ மீன் பிடிச்சது போதும்யா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக அவர் தான் யூதர்களுக்கு அப்போ சிலர் பவுல் வந்து புறஜாதிகளுக்கு அப்போ சொல்லன் பேதுரு யூத குலத்துக்கே அப்போ சொல்லான் நான் வந்தேன் எப்படிப்பட்ட மனுஷனையும் தேவாதி தேவன் பயன்படுத்த முடியும் முடியும் அது மாத்திரம் இல்லை சமாரியாஸ்திரி அங்கே விட்ட இங்கே சொல்கிறேன் அந்த அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு வீட்டுக்காரர் டைவர்ஸ் எத்தனை வீட்டுக்காரர் அஞ்சு வீட்டுக்காரர் டைவர்ஸ் இப்போ ஆறாவது ஒருத்தர் இவர் ரெஜிஸ்டர்டு மேரேஜ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு அற்பமான ஒரு வாழ்வு அப்படிப்பட்ட ஸ்திரீட்ட இயேசு வந்து பேசினார் நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட பேசுனா நம்மளை என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிறது மக்கள் அப்படி தான் பேசுவாங்க நான் சொல்றேன் இயேசு பக்கத்தில் நின்று பேசினார் அவ அவ்வளோதான் ரட்சிக்கப்பட்டா ஊருக்குள்ளே போய் சொன்னா ஊரே திரண்டு வந்துச்சு எப்படிப்பட்டவர்களின் தேவனாலே பயன்படுத்த முடியும் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க எப்படிப்பட்டவர்களையும் தேவன் பயன்படுத்த முடியும் என்னை பொறுத்தவரை என்னை பயன்படுத்துறனா உங்களை பயன்படுத்துவார் உங்களை பயன்படுத்துவார் உங்களை பயன்படுத்துவார் இதெல்லாம் இப்போ யார் பேசணும் என்ன பேசணும் எப்படிப்பட்டவர்களையெல்லாம் தேவன் பயன்படுத்தினா இப்போ கடைசியாக சொல்ல போகிறது தான் நீங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள் இப்போ இவ்வளவு ஆத்மாதான் செஞ்சோம்னா நீங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள் எங்கள் சபையில் ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாங்க நான் ஒரு காரியத்துக்காக வைராக்கியமாக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பஸ்ட் மாட்டாங்க என்ன சிஸ்டர்னு நாங்கள் நாலு பேர் சர்ச்சுக்கு வர்றோம் இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து வர்றாங்க நாங்கள் நாலு பேர் சர்ச்சுக்கு வர்றோம் என் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சாங்கன்னா பத்து பேர் என் மகன் சட்டையை பிடிச்சாங்கன்னா பத்து பேர் அப்போ நாலு பேரை பிடிச்சா நாற்பது பேர் 
அப்படி மட்டும் நினைக்கிறீங்களா அடுத்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்குறாங்க அடுத்த கேள்வி நாற்பது பேர்னு நினைக்கிறீங்களா நாளைக்கு யாரம்மா ரெண்டு மகனுக்கு மருமக வருவாங்கல்ல அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைங்க வரும்ல அப்போ எங்கள் வீட்டில் எத்தனை ஆகிடும் பிரதர் கணக்கு கரெக்டாக சொல்லிட்டார் ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளை நாலு ரெண்டு மருமக ஆறு அப்போ ஆறு பேருன்னா ஆறு பத்து அறுபது இங்கே ஏற்கனவே ஒரு நாற்பது இப்போ எத்தனை பேர் வருவோம் அதனால நான் எங்கள் ஊரில் இருந்து பஸ் விடணும்னு அஞ்சு ஹோம் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி ஒரு விசுவாசம் பாருங்க நான் சொல்றேன் எவரையும் பலப்படுத்தவும் எவரையும் பயன்படுத்தவும் தேவனாலே ஆகும் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப படிக்காத சகோதரி நான் பேசுற சகோதரி ஆனா வைராக்கியம் கிறிஸ்துவுக்காக எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படி சாதிக்கும் போது தேவன் நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிறார் எப்படி எல்லாம் பிரகாசிப்பிக்கிறார் கடகடன்னு சொல்லிடுறேன் ஒன்பது பாயிண்ட் இருக்கு இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சைன் பண்ணுவீங்க ஒன்னு திமுத்தி மூணு பதிமூணுல போட்டுக்கு இப்படி உதவிக்காரருடைய ஊழியத்தை நன்றாய் செய்கிறவர்கள் தங்களுக்கு நல்ல நிலையையும் விசுவாசத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தில் மிகுந்த தைரியத்தையும் அடைவார்கள் நல்ல கவனிங்க ஊழியத்தை நல்லா செஞ்சிங்கன்னா ஆத்துமாதாயம் நல்லா செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல நிலைமை வருமா பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க ஆத்துமாதாயம் நல்லா செஞ்சா நீங்கள் நல்ல நிலைமைக்கு வருவீங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதை சொல்லுங்க அது மாத்திரம் இல்ல விசுவாசத்துல மிகுந்த தைரியமா இருப்பீங்க சொல்லும் போதே சந்தோஷமா இருக்கா கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் எனக்கு எங்க இருந்து தைரியம் வந்துச்சுன்னா விசுவாசத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்திலே மிகுந்த தைரியம் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த ஊழியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்ய போய்தான் ஊழியத்தை நன்றாய் செய்கிறவர்கள் தங்களுக்கு நல்ல நிலைமையை அடைவார்கள் நீங்கள் நல்ல நிலைமையை பெறுவீர்கள் ஆத்து மாதம் செஞ்சா நீங்க நல்ல நிலைமைக்கு வருவீங்க நல்ல நிலைமை மாத்திரம் இல்ல விசுவாசத்தில் மிகுந்த தைரியம் உள்ள ஆட்களாக இருப்பீர்கள் அது மாத்திரம் இல்ல லூக்கா பத்து பதினேழுல போட்டிருக்கு இந்த ஆடு காணா போச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சா காசு காணா போச்சு கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்குது மிகுந்த சந்தோஷம் அதே மாதிரி நீங்க ஆத்துமாக்களை சம்பாதிச்சீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உலகத்துல எதுலையும் கிடைக்கிறாது கிடைக்காத சந்தோஷம் இதுல கிடைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு சொல்றேன் சந்திச்சோம்னா அவங்க உங்க மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னா அதை போல சந்தோஷம் உலகத்தில் வேற எதுலையுமே இருக்காது நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியாது உங்க மூலம் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டு உங்க மூலம் ஒருத்தர் ஞானசனம் எடுத்து உங்க மூலம் ஒருத்தர் அபிஷேகம் பெற்று உங்க மூலம் சபையில் வந்து அப்படியே நாட்டப்பட்டாங்கன்னா அதை போல சந்தோஷம் உலகத்தில் உங்களுக்கு வேற எதுவுமே இருக்காது அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை தேவன் உங்களுக்கு தருவார் ஆத்து மாதம் செய்யும் போது மிகுந்த சந்தோஷம் அடுத்து மல்யா மூணு பதினெட்டுல போட்டிருக்கு எனக்கு இந்த வசனம் ரொம்ப பிடிக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் நீதிமானுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தையும் திரும்பவும் காண்பீர்கள் அப்ப ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு வித்தியாசம் காம்பாரம் என்னன்னா சபைக்கு வர்றவங்க நிறைய பேர் ஆனா உலகத்தில் துன்மார்க்கன் இங்கே நீதிமான் இந்த வித்தியாசத்தையும் காம்பாரா அதுக்கப்புறம் சபைக்குள்ள ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை எத்தனை பேர் வித்தியாசம் வேணுங்கிறீங்க ஆமாம் நான்லாம் இதெல்லாம் வைராக்கியமாக ஜோ பண்ணியிருக்கேன் நான் ஊழியம் செய்கிற ஆண்டவரை எனக்கு வித்தியாசத்தை காமிங்க காமிச்சிருக்கிறேன் என் இன ஜனத்தாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் கண்டிப்பாக கத்த காமிப்பார் அப்படி காமிக்கும் போது நீங்க பிரகாசிப்பீர்கள் சந்தோஷமாய் நீங்க இருக்கும் போது உங்கள் பிரகாசம் மக்களுக்கு தெரியும் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்க நல்ல நிலைமை அடையும் போது உங்க பிரகாசம் மக்களுக்கு தெரியும் நீங்க நல்ல தைரியமா இருந்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பிரகாசிப்பீர்கள் மக்களுக்கு முன்னாடி நீங்க பிரகாசிக்கிறீங்க அது மாத்திரம் இல்லை யோவான் பன்னெண்டு இருபத்தி ஆறு பிற்பகுதியில் போட்டுக்கு ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை பிதாவானவர் அவனை பிதா கவனம் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவர் உங்களை கணம் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நான் சொல்றேன் நம்ம ஒரு விருந்தாளியா ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் அவங்க கணம் பண்றதுல ஆயிரத்தட்டு குறை சொல்லுவோம் நல்லா பண்ணா கூட மக்கள் பேசுற மக்கள் இருக்காங்க அது கவனிச்சாங்களா என்னன்னு கேட்டாங்களா அதை கொடுத்தாங்களா இதை கொடுக்கலையே அப்படி நான் சொல்றேன் இந்த பாட்டெல்லாம் இவர்கிட்ட பாடணும் அவசியமே இல்லை சரியா கணம் பண்ணிடுவார் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை அவர் உங்களை கணம் பண்ணா ஊரே உலகமே திரும்பி பார்ப்போம் யோசேப்பு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொன்ன மாத்திரத்தில் பார்வன் என்ன செஞ்சான் அவனுடைய ரதம் அவனுடைய சரம் அந்த என்னது கழுத்தில் சரம் அவனோட ட்ரெஸ்ஸு அவனோட மோதிரம் எல்லாத்தையும் போட்டு அவனோட ரதத்தில் ஊர்வலம் வரும்போது 
ராஜா கணம் பண்ண மனுஷனை பார்த்து எல்லாம் குனிஞ்சு காலில் விழுந்து வணங்கினாங்க நான் சொல்கிறேன் ரா பார்வோன் கணம் பண்ண யோசேப்புக்கே ஊரே விழுந்துச்சுன்னா தேவனாலே நாம் கணம் பண்ணப்பட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் யோசிப்பார் நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் பிரகாசிப்பீர்கள் ஊழியன் செய்வான் ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் உங்களை கோயம்புத்தூரில் கணம் பண்ணுவார் அது மாத்திரம் இல்லை சங்கீதம் முப்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஏழில் போட்டிருக்கு ஊழியக்காரனுடைய சுகத்தை விரும்புகிற தேவன் க தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக போட்டது ஊழியக்காரன்றத நான் வந்து வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஊழியம் செய்தால் தேவன் உங்களுடைய சுகத்தை விரும்புகிறவர் சுகங்கிறது தமிழ் பைபிளில் போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ் பைபிளில் ப்ராஸ்பரிட்டின்னு போட்டிருக்கு பொருளாதார செழிப்பினால் தேவன் உங்களை அலங்கரிப்பார் பொருளாதார செழிப்பினால் தேவன் உங்களை அலங்கரிப்பார் அடுத்து ஆகாய் ஒன்று எட்டில் போட்டிருக்கு ஆலயத்தை கட்டுங்கள் அதன் மேல் பிரியமாக இருக்கிறேன் நான் இன்று முதல் உங்களை இன்று முதல் உங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுங்க சபையை கட்டுறதுக்கு பிரயாசப்படுங்க ஊழியக்காரர்களோட தோல் கொடுங்க உதவிக்காரர்களுடைய ஊழியத்தை நன்றா செய்யுங்கள் இன்று முதல் தேவன் உங்களை உங்க ஆசீர்வாதம் வர வர பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எடுத்து வீட்டுக்காரங்க பார்ப்பாங்க உங்க பிரகாசம் அவங்க முன்னாடி தெரியும் அடுத்து ரோமர் பத்து பதினஞ்சுல போட்டிருங்க எனக்கு இந்த வசனம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவருடைய பாதங்கள் எவ்வளவு நம்ம காலை கூட ரசிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரிப்போம் நம்ம காலை ரசிக்கிறார் பொதுவாக நம்ம மக்களை எப்படி பார்ப்போம் மேலே இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வரைக்கும் பார்ப்போம் இவர் எங்கே பார்க்குறாரு காலை பார்க்குறாரு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்லலை தேவாதி தேவன் சொல்கிறார் நம்ம சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது தேவன் நம்மை பார்த்து ரசிக்கிறார் சந்தோஷப்படுறார் நான் சொல்கிறேன் அவர் சந்தோஷப்படும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் பிரகாசம் இன்னும் வீசும் அடுத்து மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூணில் போட்டிருக்கு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கள் சபையில் ஒரு பிரதர் சொன்னார் கூட கூட யார் கொடுக்கப்படும் கூட கொடுக்கப்படும் இல்லை கூட கூட யார் கொடுக்கப்படும் எத்தனை பேருக்கு கூட கூடையா வேணும் எத்தனை பேருக்கு கூட கூடையா வேணும் நிபந்தனை என்ன போட்டிருக்கு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியையும் தேவனை தேடுங்கள் போடல நல்லா கவனிங்க தேவனை நம்ம தேடுறோம் ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன போட்டிருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் எவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கூடையாய் கூட கூடையா வேணும்னா நம்ம வாட்டுக்கு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா போதும் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க ஆமா கடைசியா ஒரு வசனம் மார்க் பத்து இருபத்தொன்பதுல கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் ஒன்றை விட்டவன் நூறத்தனையாய் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நூறத்தனையாய் பத்து ரூபா செலவழிச்சிங்கன்னா ஒரு விசுவாசிக்காக ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சபைக்கு வர்றேன்னாங்க பத்து ரூபா டிக்கெட்டு போட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா பத்து இன்ட்டு நூறு கணக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க ஆயிரம் ரூபா திருப்பி போகும்போது பத்து ரூபா அப்போ இருபது ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா பாசமாக அறுபது ரூபா ஆட்டோக்கு போட்டேன் பாசமாக அறுபது இன்ட்டு நூறு ஆறாயிரம் ரூபா இப்போ பெருக்கிக்கிட்டு கூட்டிக்கிட்டு அப்படியே போங்க கூட்டிகிட்டு வாங்க இதெல்லாம் பெருக்கி கூட்டி அள்ளிட்டு போங்க நான் சொல்கிறேன் நான் இது விளையாட்டுக்கு பேசலை அனுபவிச்சுட்டு பேசுகிறேன் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சுட்டு பேசுகிறேன் ஊழியத்தில் அனுபவிச்சுட்டு பேசுகிறேன் ஒன்றை விட்டவன் ஒன்றை விட்டவன் ஒன்றை விட்டவன் இம்மையிலே நூறத்தனையாய் திரும்ப பருவான் பத்து ரூபாயை செலவழிச்சிருந்தீங்கன்னா பத்து ரூபாயை நூறாக பெருக்கி தர்றவர் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே அவர் அநீதி உள்ளவர் கிடையாது அவர் உங்களை காட்டில் என்னை காட்டில் அருமையாக கணக்கு போடுவார போட மாட்டாரா எத்தனை பேர் இங்கே கரெக்டாக கணக்கு போடுறவங்க இருக்கீங்க நான்லாம் கணக்கில் புளி தான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த புளிய காட்டில் அவர் பாய்ச்சலாக தான் இருப்பார் என்னை காட்டில் துல்லியமாக கணக்கு போடுவார் நூ நூறு மடங்குனா நூறு மடங்கு தான் ஒன்றை விட்டவன் ஒன்றை விட்டவன் ஒரு வீட்டை ஒரு காட்டேஜ் மீட்டிங்க்கு ஒரு வீட்டை சண்டே கிளாஸ்க்கு இடம் கொடுத்து மறுபடியும் சொல்கிறது தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க பாஸ்டமாக வீட்டை எழுதி கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு நான் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுவாரானாலும் செய்யுங்க அதை பேசவே இல்லை நான் திறந்து கொடுக்குறது வீட்டை திறந்து கொடுக்குறது ஊழியத்துக்குண்டு அப்படி கத்தருக்காக அப்புறம் ஒரு முடியாதவங்களுக்கு ஆட்டோ காசு பஸ்ஸு காசு இப்படியெல்லாம் கத்தருக்காக நம்ம வாரி இறைக்கும் போது வாரி இறைத்தும் விருத்தி அடையவாரும் உண்டு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நூறத்தனையாய் திரும்ப பெறுவீர்கள் நூறத்தனையாக வரும்போது மக்கள் உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் இப்படி பார்த்தவங்களாம் இப்படி இப்படி பார்த்தவங்க இப்படி பார்த்தவங்கெல்லாம் இப்போ இப்படி பார்ப்பாங்க 
என்னடா இவங்களும் நம்மளை போல தானே எங்க சபைக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு முப்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு குடும்பம் வந்தாங்க அப்படியே டக்கு 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 மேல ப்ராஸ்பர் ஆகிட்டே போனாங்க அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் செய்கிறவங்க ஒரே அந்த இனத்தார் பூராமே ஒரே தொழில் செய்கிறவங்க அப்போ அவங்க சொந்தக்காரங்களாம் வருவாங்க நீங்களும் அந்த வேலை தான் பார்க்குறீங்க நானும் அந்த வேலை தான் பார்க்குறேன் ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் எங்கே இருந்து பணம் வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு அங்கே உங்கள் சர்ச்சில் வந்து கொடுப்பாங்களோ வர வரம் போகிறது அப்போல்லாம் கொடுப்பாங்களா அங்கிட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்களாம் அவங்க படிக்காதவங்க வரும் அவங்க சொன்னாங்களாம் சர்ச்சிலலாம் ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்கள் போய் வர வர கொடுத்துட்டு வாங்க கத்தர் எங்களுக்கு கொடுக்குற பணத்தில் நாங்கள் காணிக்கையை கொண்டு போய் விதைச்சிட்டு வரோம் எங்களுக்கு கத்தர் திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாருண்ணா நான் சொல்கிறேன் வாரி இறைத்து விருத்தி அடைவார் உண்டு இயேசுவன் நாமத்துக்காக வாரி இறைக்கும் போது கண்டிப்பாக விருத்தி உண்டு விருத்தினா நூறு மடங்குன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போவே நீங்கள் காசை செலவழிச்சு தான் வந்திருக்கிறீங்க இன்ட்டு நூறு போட்டுகிட்டே போங்க இன்ட்டு நூறு போட்டுக்கிட்டே வாங்க இப்படியெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் உயரும்போது தரம் உயரும்போது வாழ்க்கை தரம் உயரும்போது இதுதான் பிரகாசம் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் தரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்த மாதிரி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்ததை காட்டலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு தரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்கிறத காட்டலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருப்பீர்கள் இப்படியே உங்கள் தரம் உயரும்போது இது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஷைன் பண்ணுறீங்க எத்தனை பேர் ஷைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க எத்தனை பேர் ஷைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஷைனிங்க்கு என்ன பாஸ்டமாக செய்கிறது ஐயோ எத்தனையோ பார்லர் வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு பேரும் தெரியாதையா சொல்ல ஒரு பேர் கூட வாயில் வரவேடுங்க நானும் ஏதாவது யோசித்து சொல்லிடுவோம் பார்க்குறேன் ஒன்றும் தெரியல பரவாயில்ல அந்த பார்லர் தெரியலாம் என்ன விட்டுருவோம் இந்த இதை பிடிச்சிக்கிடுவோம் நான் சைன் பண்ணுவேன் நீங்கள் சைன் பண்ணுவீங்க சபையார் எல்லோரும் சைன் பண்ணுவீங்க இந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உங்கள் ஷைனிங் பட்டு உதிக்கிற உங்கள் சபை வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உங்கள் சபை ஒளியிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் நம்ம ஒளி வீச வீச உங்கள் வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் நான் இதை வந்து ரொம்ப ரசித்து சொல்லுவேன் ஏன்னா ராஜாவும் ஜாதியும் நடந்து வர மாட்டாங்க ஒருவேளை ஜாதிகள் கூட நடந்து வரலாம் ராஜாக்கள் நடந்து வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க நடந்து வர மாட்டாங்க ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது இங்கே சபை இருக்குன்னு நடந்து அங்கே காரை நிப்பாட்டிட்டு நடந்தே வந்தவங்க வருவாங்க உதிக்கிற உங்கள் சபை வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உங்கள் சபை ஒளி இடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் கிறிஸ்து உங்களை பிரகாசிப்பிக்கிறவர் உலகத்தின் மெய்யான ஒளி கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருப்பதனால் நீங்கள் இந்த கோயம்புத்தூருக்கு வெளிச்சம் வீசுவீர்கள் உங்கள் சபை வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் நடந்து வருவார்கள் சொல்லிக்கிட்டே போங்க எப்படி வருவாங்க எங்க காரணம் பார்த்தவா இடம் இல்லைங்க நாங்கள் அங்கே நிப்பாட்டிட்டு நடந்து வந்தோடு வருவாங்க வருவார்கள் 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 இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ள இருக்கிற ஒளிய வெளி காமிக்கணும் எப்படி வெளியே வெளிச்சம் பிரகாசிப்பிக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதில் பெட்ஷீட்டை போட்டு முன்னிங்கன்னா ஒன்றும் நீங்கள் ஐயாயிரத்துக்கு வாங்கி மாட்டியிருந்தால் கூட ஒரு யூஸும் கிடையாது நான் சொல்கிறேன் உள்ள மெய்யான ஒளி கிறிஸ்து இருக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துவின் ஒளி வெளியே வீசணும்னா நான் வாட்டுக்கு ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது கிறிஸ்து என்னை பிரகாசிப்பார் என் வெளிச்சத்தை கண்டு ராஜாக்களும் ஜாதிகளும் ஓடி வருவார்கள் நான் சொல்கிறேன் என் ஒரு ஆளுக்கே ராஜாக்களும் ஜாதிகளும்னா இத்தனை பேர் நீங்கள் சேர்ந்திக்கணா இப்போ உங்கள் ஒரு ஊழியக்காரமாக ஒரு ஆளுக்கு உதிக்கிற ஒன்று ஒளி எடுத்துக்க ராஜாக்களும் ஜாதிகளும் நடந்து வருவார்கள்னு சொல்லியாச்சுன்னா இப்போ இத்தனை பேர் இருக்கீங்களே இன்னும் சபையார் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் திரும்பி வர்றத பாருங்கள் எங்கே வர்றத பார்க்குறீங்க சொல்லுங்கள் காண்பீர்கள் 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 எல்லாரும் எழுந்துருக்கு தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஃபாதர் ஹேலை லூ Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hello, dear friends. I am going to be here. I am going to be here. I am going to be here. Yes, Christ. I am going to be here. 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 வசனத்தை ஓ கேட்ட ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று பேதிர் காலத்தில் வாசித்தது போல இந்த இரவு வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் அசைவாடி கொண்டிருக்கிற இரு மக்கள் நன்றி இந்த வார்த்தையின் வெளிச்சம் ஒவ்வொரு மக்களை உந்தி நடத்துவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் நடத்துவீராக நல்ல தெய்வமே ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்கள்
சபை மக்களை ஞானவான்களாய் மாற்றியிருக்கிறீர் மக்கள் இந்த சபை மக்கள் மூலம் இந்த கோயமுத்தூர் சந்திக்கப்பட போகிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் உதிக்கிறவன் ஒளி இடத்துக்கு ராஜாக்களும் உதிக்கிறவன் வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் நடந்து வருவார்கள் என்று சொன்னீர் தகப்பனே மெய்யான ஒளியே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் மெய்யான ஒளியாகிய கிறிஸ்துவே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் உங்களுடைய ஒளி மக்கள் ஒவ்வொருவரும் மூலமும் கோயம்புத்தூரில் பிரகாசிப்பதாக 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 இன்னும் பிரகாசிப்பதாக நாளுக்கு நாள் பிரகாசிப்பதாக தகப்பனே அந்த வெளிச்சத்துக்கு சாதிகள் ராஜாக்கள் நடந்து வரப்போகிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர்தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் மனதில் எழுதியிருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் மெய்ப்பொருளாவதாக மக்கள் வாழ்க்கையிலே மெய்ப்பொருளாவதாக மக்கள் வாழ்க்கையிலே இயேசுவன் நாமத்தில் பலிப்பதாக ஊழியன் செய்வான் ஆனால் பிதாவானவ கணம் பண்ணுவார் என்று எழுதியிருக்கிறதே நூறத்தனையாய் பெறுவான் என்று எழுதியிருக்கிறதே கூட கொடுக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறதே தங்களுக்கு நல்ல நிலையை அடைவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே விசுவாசத்தில் மிகுந்த தைரியத்தை அடைவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே வார்த்தைகள் எல்லாம் இயேசுவன் நாமத்தில் மக்களுக்கு பலிப்பதாக சபையில பலிப்பதாக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரே நீர் ஆசீர்வாதித்திருக்கிறீர் எல்லா மக்களையும் நீர் கோயம்புத்தூருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறீர் உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதா என் ஆத்மாவை கத்தரை சோத்திரி என் முழு உலமையோட பரிசுநாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்